各位棋友好，我是四郎。今天咱们看一盘历史名局，出自一九七八年全国象棋个人赛。红方是辽宁的象棋大师赵庆格，黑方是上海的胡荣华胡司令。这盘棋进攻非常的犀利，倍儿地道。咱们来欣赏一下。第一步棋，赵大师跳马，胡司令挺卒，红方挺兵，黑方跳马，红方再跳一个，形成平风马。黑方起横车，红方也起横车，黑方跃马盘河。红方平炮准备出车，下一手棋，黑方进炮巡河，先给马生根。红方出车捉炮，黑方平炮过攻。哎，这个造型挺别致。往下进行，红方又封个鞭炮，黑方跳正马，红方一捉，黑方平车保炮。下一手棋，红方补象，黑方也补个象，红方补士，黑方也黑方没补士，起横车了。现在是霸王车。哎，双方都没有大子过河。这个时候，红方进了两步车，是防止黑方这个马踩上去。下一招，胡司令平炮到足底，来威胁红方这个三路马。这个马不是没跟吗？当时红方先跳这个，这样一来，红方右边这个马就有跟了。那红方这个马上去了，黑方是可以平车拉住的。当时胡司令是退了一步炮，不让你上马踩足。这个马呢也是比较难受。而红方这时候炮打边卒，那黑方没管这个炮，先平车拉住红方车马。红方拱了一手边兵，准备过河。黑方进炮给车一顶，进炮以后呢，瞄着红方左边这个马。那红方没管，继续过兵。这里你直接打马的话是个交换，没什么意思。那红方先吃车呗，黑方吃车，红方再吃炮。换完以后，黑方占不到便宜。实战，红方一过兵。黑方是进炮打兵，这手棋是个陷阱。如果红方走个别的，比如说冲个边兵，那黑方就重炮打底象，这是个双杯敬酒。黑方有俩炮同时打着红方底象，这是个杀棋。红方这里只有两种走法，一个是弃车砍炮，一个是回马保车。反正怎么走这棋都丢子儿。你保车，黑方先吃车呗。红方一踩，黑方弃车砍马。红方一吃车，黑方用炮一打，这鸡巴还是多子儿吗？现场胡司令进炮打兵，下一招准备平炮呃打底将，红方先给马逃开，逃开以后黑方就不敢重炮了，没什么意义。当时黑方是先弃个卒，红方用象一踩，黑方平炮打边兵，先打着红方的车，红方如果冲中兵，黑方就打中兵抽车了，这棋肯定不行。其实红方这里是可以逃车的，逃车以后黑方如果打马，红方也有炮啊，也可以打掉。实战红方没这样干，他进车来抓炮，那黑方就打中兵一将，这个炮有马生根，那红方落个象。现在胡司令可是有中炮了，下一手棋他进车巡河，先给巡河这个马加个根，红方这边呢也是比较难受。首先他这俩车就不敢动。你动右边这个，比如说你平过来，那黑方不就砍马了吗？这个马白丢了，那个车还有用呢，得拉住车炮呢。那左边这个更不能动了，一动白吃马。那红方为了解这个套，他选择一招平炮。这手棋什么意思呢？可以演示一下啊。下一招红方可以弃车砍炮，这是一个得子的手段，因为现在红方已然吃个炮了，攥在手里了。黑方如果踩车，那红方再打个车。这样走，红方占优了，黑方只能是砍马。如果这样走，这个套可就解了。咱们看看实战，当时红方平炮，下一招准备平车杀中炮了。胡司令把炮一退，哎，不让你砍。那红方一看这棋怎么办呢？没法解套，他就想出了一个另类的办法，他把车直接放中间，就是说如果黑方踩车，红方用炮打车。但是如果胡司令砍马的话，这棋红方是丢子儿的。红方一吃炮，黑方再砍个炮。如果红方捉马，那黑方就退居宝马呗。这样走呢，确实可以得子。实战胡司令想玩个狠的啊，他来个平车坐庄。现在黑方这个车躲了，红方这个车还在马脚，红方也不逃了，上马也踩车。黑方就同意了，把车踩掉，红方也把车踩掉。踩掉以后，黑方也没有用中卒拱马，他选择往这儿跳。这种造型，现在红方老帅已经出不来了，是个铁门栓。关键是现在红方这个马还在黑方这个小卒嘴里呢，红方选择往回跳，黑方平车叫杀
，现在居下底可就死了。红方只好给马跳到中路啊，给中路都加一层。现在没有杀齐了，而且对着马，那胡司令把车放这儿，准备用车砍马。那红方就吃炮，黑方吃马。吃完以后，表面上是交换，实际上黑方这个棋暗藏杀机。比方说红方来个回马踩车啥的，那黑方就有杀招了，直接平车分边，准备下底一将。这是个钓鱼马的杀招，红方可以说解不掉了。你推底炮，黑方就下底车啊。红方是没法动，老帅没法动。等你砍炮的时候已经晚了，黑方杀炮将，红方电象杀象，电士杀士绝杀。好，回到这个位置，现在黑方准备往边路上甩车要下底，但是别说红方想出一招好棋，他走出一招称势。撑势以后，别住黑方马腿儿。现在甩车下底也不是杀齐了。你要是现在甩车的话，那红方可以砍炮了。那胡司令就先退一步炮，然后再研究别的。推炮以后，虽说没有杀齐，但是他有抽将的手段。所以说红方这个势该补还得补。但是即使红方补势了，还是丢子儿了，因为黑方平车抓炮，这个炮确实必丢无疑了。因为你躲的话，黑方车下底不死了吗？而且没法保，关键是啊，那红方就先出老帅了，这个炮不管了，黑方先把炮一吃，吃掉以后，红方先平车站肋，现在准备车砍底势，看一看能不能反击。胡司令呢，先给一将，老帅一上，然后再补士，补完士以后，其实现在胡司令准备往边路上平炮了，准备从左侧进攻。红方如果说先送个兵，还能顶一顶。当时红方是上马。那胡司令就平炮，随着准备进炮一将，红方呢也没什么棋走，还是送兵了啊，可能要把这个车呢调到左边来防守。黑方没有着急进炮一将，先把兵踩了。那么现在红方把兵送了，但是呢也是很为难，因为即使你平车盯炮，黑方也可以砍底将啊。这手棋呢也得防一防。所以说当时红方又平了个炮，给这个象生个根，那胡司令可就不等了啊。进炮一将，这一将红方还不敢动势，你一动势，黑方就上马一将了。当时他是选择上三楼，上去以后，现在黑方暂时勾不到将，那黑方上马踩车，增加火力。红方进车捉马，但是胡司令没有逃，他选择退车，因为这个造型呢，红方这个车不能动，你吃马的平车一将死了，这不就一步杀吗？实战红方走的是炮打边卒。他可能觉得这个棋，红方这个车只要在内道，黑方没法进攻。其实胡司令这个棋招有的是，你看接下来的直接对车，这是死对车啊！红方吃了，黑方踩了，那现在就是马炮残棋了。但是黑方可是比红方多一子啊！现在黑方还有个锁喉炮，红方老帅没法后退。当时他是动个势啊，那胡司令就上马给一将，这一将为何红方没电马呢？电马其实不行，黑方进卒都行，或者说退炮打马，你这马不是死了吗？这样走可以说非常惨。实战红方就直接退老帅了。接下来胡司令上马一将，红方只能回招，最后黑方回马再将，一招毙命。哎，这手棋走红方可认输了，因为这里边呢是有连杀的。你看现在是用炮将。黑方只能回底线了吧，没法垫呢。回底线，黑方就挂脚再将。这一将，黑方上帅跟平帅结果都一样，因为黑方都是再上马将，你还得回到这个点。回去以后，黑方卧槽一将，这一将红方就不能上帅了。黑方可以把中间这个马抽出来，用炮一将死了，这不是马后炮吗？哎，那红方只能说往左，往左的话就踩象用马将。二楼去不了，只能回招。黑方卧槽一将，绝杀无解，这不就连杀了吗？胡司令当时算度也是非常精准。棋也讲完了，感谢大家收看，咱们下期再见吧。